రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని కాంగ్రెస్ నేత గౌతమ్ అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది పెట్టాలి అని మోదీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని ఎన్నికల కోడ్ అడ్డుకుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలన సాగించాలని చూస్తున్నారని కాంగ్రెస్ నేత గౌతమ్ అన్నారు ఇరు పార్టీలు మాత్రం విమర్శల అస్త్రాలు చేసుకున్నాయి అసలు రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏం జరిగింది మనతో పాటు మాట్లాడడానికి గౌతమ్ గారు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఆయన అడిగి తెలుసుకుంది సార్ చెప్పండి పాలన ఎవరు చేయాలి ఏంటి ఆపదు ముఖ్యమంత్రిగా ఎలాంటి అధికారాలు ఉంటాయని ఇరు పార్టీలు చేస్తాం కానీ ప్రజల సమస్య మాత్రం ఎవరు తెలుస్తారు ఈ నెంబర్ ఒకటి మీకు తెలుసు మే ఏప్రిల్ పదకొండు ఎన్నికలు జరిగాయి మే ఇరవై మూడు రిజల్ట్ వస్తాయి మే ఇరవై ఏడు దాకా ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉంటుంది సో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత దరిదాపుగా ఫలితాలు రావడానికి ఒక రెండు నెలల సమయం ఉంది ఈ రెండు నెలల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాలనా తీరు స్తంభించిపోయింది ప్రజల సమస్యలు అనేవి నిర్లక్ష్యం చేయబడుతున్నాయి దీనికి ఎవరు కారణం అని అంటే మాకు అనిపిస్తూ ఉంది ఒక సంక్షోభాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో క్రియేట్ చేయడానికి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఒక పథకం ప్రకారం నేను అనుకుంటున్నాను ఒక అప్రకటిత రాష్ట్రపతి పాలన దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నడిపించున్నారు అనేది నాకు అనిపిస్తూ ఉంది సో చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని ఎంపిక చేయటం దగ్గర నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారి లేదా పాలనలో మంత్రులు వాళ్ళ అధికారాలని కుదించాలనేటువంటి లేదా వాళ్ళు పని చేయకూడదు అనేటువంటి వాదనల దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఉంటే ఇది ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా నడుస్తూ ఉంది మోడీ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సఖ్యతతో ప్రజాపాలన దంచాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇష్టానుసారం వ్యవహరించడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది రాష్ట్రంలో మనందరికీ తెలుసు ఎన్నికల కమిషన్ పూర్తిగా విఫలం చెందింది గవర్నర్ వ్యవస్థ పూర్తిగా విఫలం చెందింది ఇప్పుడు ఎన్నికైన ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కూడా మీరు ఆపత్కాలంలో పని చేయనివ్వకుండా కరువు సమస్య కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ సమస్య కానీ లేదంటే వడగండ్ల వాన సమస్య కానీ ఇవన్నీటి మీద ఎవరు పని చేయాలి అధికారులు ఈ మధ్యలో ఈ రెండు నెలల్లో అధికారులు అందరు అధికారులు కాకపోవచ్చు కానీ పూర్తి నిర్లక్ష్యంగా మండల ఆఫీస్ పనిచేస్తుందో లేదో తెలియదు కలెక్టర్ ఆఫీసులు పనిచేస్తున్నాయో తెలియదు తెలియదు ప్రజలకు పెన్షన్లు అందినా అందకపోయినా లేదా రైతులకు రుణాలు అందినా అందకపోయినా మొత్తంగా ఇప్పుడు వ్యవసాయ మళ్ళీ రుణాలు ఇచ్చే సీజన్ తీసుకునే సీజన్లు బ్యాంకులు పనిచేసినా పనిచేయకపోయినా ఇష్టానుసారం పాలనా వ్యవస్థను అస్తవ్యస్తం చేయటం వెనక ఒక రాజకీయపరమైన కక్ష సాధింపు ధోరణి అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచే ఉంది దీనికి మోడీ ప్రభుత్వమే ప్రధాన కారణం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద చేస్తున్న దాడిగా వివక్షగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను మనం చూడొచ్చు మోడీ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే కేంద్రంలో వచ్చిందో వచ్చిన నుంచి ఇలాంటి ఇట్ల పైన కొన్ని ఇట్లా చేయించారు ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యానికి ముక్కు వాటి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు నియంతృత్వంగా పరిపాలించాలనుకుంటున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను గౌరవించాలనుకోవట్లేదు వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉంటే ఒకలాగా వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఒకలాగా వాళ్ళని బలపరిస్తే ఒకలప్పుడు తెలంగాణలో ఇంటర్ విద్యార్థి ఫలితాల తర్వాత పద్దెనిమిది మంది విద్యార్థులు చనిపోయారు లక్షల మంది విద్యార్థుల పరీక్షా ఫలితాలు అవకతవకలు జరిగాయి ఏ అక్కడ ప్రభుత్వం యాక్ట్ చేయట్లా దానికి ఒక కమిటీ వేసి సొల్యూషన్ కోసం ప్రయత్నం చేయట్లా అక్కడ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నారు కదా ఎన్నికల కోడ్ ఉంది కదా లోక్సభ ఎన్నికలు అక్కడ కూడా జరిగాయి కదా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో పనిచేయట్లే సో అందుకని ఇక్కడ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత పని చేయాలి ఏ పనులు చేయకూడదు అనేది ఒక నిబంధనలు స్పష్టంగా ఎన్నికల కోడ్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నాయి ఆ పని కూడా చేయొద్దంటే అంటే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయాలన్న కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చేదాకా ఇంకా ప్రభుత్వం ఉండదా కనుక ఏ రాజ్యాంగం ప్రకారం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఇష్టానుసారం చేయాలనుకుంటున్నారు కక్ష సాధిక ద్వారా మీరు చూసారు ఐటీ రైట్స్ ఐటీ రైట్స్ ఈడీ రైట్స్ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల మీద ఇమీడియట్గా జరుగుతాయి లేదా తమిళనాడు వెళ్తే డిఎంకే లీడర్స్ మీద ఇమీడియట్గా జరుగుతాయి కర్ణాటక వెళ్తే కాంగ్రెస్ లీడర్ మీద ఇమీడియట్ ఇంకెక్కడ జరగవా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల మీద ఎక్కడ డబ్బులు లేవా వాళ్ళకి ఎన్నికలు ఏం చేయలేదు వాళ్ళు సో దీ ఇవన్నీ వ్యవస్థలు అన్నింటినీ దుర్వినియోగం చేయటం అనేది మోడీ ప్రభుత్వంలోనే ఇలా జరుగుతుంది దీని వెనకాల ఒక నియంతృత్వ ధోరణి రాజ్యాంగాన్ని రాజ్యాంగ వ్యవస్థలని గౌరవించని ఒక ధోరణి కొనసాగుతుంది దీన్ని ప్రజలు ఖచ్చితంగా ఓడించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ మొత్తానికి ఇది మోడీ గవర్నమెంట్ వెనకాల నుంచి ఉంది ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఒక దాటి వేసి ప్రయత్నం చేస్తుందని అంటారు కెమెరామెన్ నవీన్తో రమేష్ విజయం నుంచి